Halo semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuat tas rajut cantik yang simple dan mudah. Yuk sekarang ikuti tutorialnya. Nah sekarang untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli. Ini jenisnya poli kecil, ukurannya D18. Jadi teman-teman bisa pakai poli cherry yang kecil atau semacamnya yang ukuran kecil. Kemudian untuk warnanya, di sini saya pakai warna hijau daun seperti ini. Ini untuk uh, satu gulung cukup untuk tasnya, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan uh, atau mau bikin tasel, bisa menambahkan uh, setengah gulung lagi. Kemudian untuk warna coklat mudanya atau warna variasinya, ini saya pakai dua gulung. Atau kalau teman-teman ingin pakai satu warna, bisa pakai tiga gulung. Untuk warna coklat mudanya ini, ini dua gulung sudah sama bikin talinya, jadi sudah termasuk untuk talinya. Kemudian karena e, ini benangnya kecil, jadi untuk alat rajutnya saya pakai tulip gold yang ukuran 3 garis miring 0 atau sama dengan 2,25 mm. Nah sekarang kita akan bikin alasnya dulu dan untuk alasnya ini atau motifnya di sini kita menggunakan kelipatan 9. Jadi kita akan bikin alas dengan kelipatan 9. Di sini saya akan bikin alas persegi. Saya awali dengan simpul. Lalu di sini saya akan awali dengan 18 rantai. Nah, 18 rantai ini kita hitung sebagai baris yang pertama. Selanjutnya untuk baris kedua, kita naik satu rantai. Lalu mulai di rantai yang ke-18. Kita bikin single crochet Nah di sini kita bikin single crochet di setiap lubang rantai Jadi jumlahnya ada 18 single crochet Nah sekarang 18 single crochet ini kita kerjakan secara bolak balik mulai dari baris yang kedua ini sampai nanti berhenti di baris yang ke-81 jadi kita ambil kelipatan 9 ya naik satu rantai kita balik posisi rajutannya kita bikin lagi 18 single crochet jadi supaya mudah untuk Rantai awalnya di sini saya bikin kelipatan 9, kemudian barisnya juga saya bikin kelipatan 9. Nah sekarang ini saya sudah bikin 18 single crochet, bolak balik, dan berhenti di baris yang ke-81. Selanjutnya setelah ini kita bikin single crochet keliling satu kali putaran, nanti jumlahnya ada 198 single crochet. Jadi kalau teman-teman hitung uh, sambil mengerjakan single crochetnya sambil dihitung ya Kita mulai dari bagian ujung, lubang paling ujung sampai ke ujung ini Di bagian panjang ada del uh, 81 sesuai dengan jumlah barisnya Lalu di bagian lebarnya ini ada 18 Kita mulai lagi ya dari ujung ke ujung Jadi nanti di bagian sudut, di bagian lubang sudutnya ini di ujung ini ada dua single crochet jadi ini otomatis akan ada dua single crochet nah di bagian lebarnya ini 18 sesuai dengan rantai awal lalu di bagian panjang satunya 81 di bagian lebar satunya 18 nah kalau di total nanti jumlahnya kita tambahkan ya kelilingnya ini jumlahnya ada 198 single crochet dan ini merupakan kelipatan 9 jadi bisa dibagi 9 Nah sekarang saya akan bikin single crochet kelilingnya dulu Saya awali dengan satu rantai Lalu saya mulai dari lubang paling ujung
Nah sekarang untuk single crochet yang terakhir ini masuknya di lubang yang pertama Jadi satu dengan single crochet yang pertama Selanjutnya kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch Nah sekarang untuk bagian alasnya ini sudah selesai Nah untuk ukuran alasnya di sini sekitar e, untuk panjangnya sekitar 30 cm atau sekitar 12 inci Kemudian untuk lebarnya sekitar 8 cm atau 3 inci lebih sedikit Nah setelah ini sebelum kita masuk ke badan tas atau ke bagian motifnya kita akan bikin dulu single crochet keliling satu kali putaran lagi tapi di sini kita menggunakan tusuk back loop jadi kita akan bikin single crochet back loop satu kali putaran nanti jumlahnya ada 198 jadi sama ya teman-teman tinggal ikuti lubang single crochet yang sudah ada saya mulai dengan satu rantai lalu mulai di single crochet yang pertama Nah kalau sudah kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch Nah sekarang untuk bagian alasnya sudah selesai Kita sekarang masuk ke bagian badan tas atau ke bagian motifnya Nah sekarang kita masuk ke motif putaran yang pertama Di putaran pertama ini kita awali dengan satu rantai Kemudian kita bikin tiga single crochet mulai dari lubang yang pertama Satu Dua Tiga Nah ini untuk single crochet yang pertamanya saya tandai Selanjutnya kita bikin lima rantai Satu Dua, tiga, empat, lima Lalu kita skip empat lubang Satu, dua, tiga, empat Kita skip Kita maju ke lubang berikutnya Kita bikin lima single crochet Nah sekarang setelah 5 single crochet kita akan bikin lagi 5 rantai Lalu skip 4 lubang 1, 2, 3, 4 Masuk ke lubang berikutnya kita mengulang bikin lagi 5 single crochet Nah selanjutnya langkah ini kita ulang terus Jadi mulai dari 5 single crochet Kemudian 5 rantai Skip 4 lubang Lalu kita ulang lagi bikin 5 single crochet 4, uh, 5 rantai dan seterusnya Nah sekarang langkah ini kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran Nah sekarang di akhir putaran setelah 5 rantai yang terakhir kita skip 4 lubang 1, 2, 3, 4 masuk ke lubang berikutnya di sini kita akhiri dengan 2 single crochet nah karena di awal sudah ada 3 single crochet ya jadi di, di akhir kita tambahkan 2 single crochet selanjutnya kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch Nah nanti untuk putaran yang pertama hasilnya seperti ini Nah sekarang kita masuk ke putaran yang kedua Kita awali dengan satu rantai Kemudian single crochet di lubang yang pertama Lalu ini ada dua lubang kita skip 
Kita langsung masuk ke bagian rantai-rantai ini. Kita bikin 9 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah di bagian rantai ini kita bikin 9 double crochet Selanjutnya kita skip 2 lubang 1, 2 Di lubang ketiga kita bikin single crochet Nah setelah single crochet Selanjutnya ini ada dua lubang kita skip kita masuk di rantai-rantai lagi, kita bikin 9 double crochet. Jadi langkah ini kita ulang ya. Mulai dari single crochet, kemudian 9 double crochet. Nah selanjutnya langkah ini kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran. Nah sekarang di akhir putaran yang kedua ini, setelah 9 double crochet yang terakhir Selanjutnya ini dua lubang single crochet ini kita skip ya Kita langsung masuk ke single crochet yang pertama Kita tutup dengan slip stitch Nah sekarang untuk putaran kedua nanti hasilnya seperti ini Nah sekarang kita masuk ke motif putaran yang ketiga setelah slip stitch, di sini kita akan bikin satu kali lagi slip stitch. Kita maju ke bagian double crochet yang pertama. Kita bikin dulu satu slip stitch di sini. Nah, kita uh, jadi kita mulai dari bagian double crochet yang pertama ini. Kita bikin satu rantai, satu single crochet di lubang pertama. Jadi ini kita anggap sebagai lubang yang pertama. Setelah ini kita akan bikin tusuk packet. Jadi untuk cara membuat tusuk packet, kita bikin tiga rantai. Lalu di bagian single crochet, kita ambil benang yang depan. Nah seperti ini, lalu bikin tusuk slip stitch. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah tusuk packet. Selanjutnya kita bikin 7 single crochet di sini. 1 2 3 4 5 6 7 Nah setelah 7 single crochet Kita akan bikin lagi tusuk packet Di single crochet yang ketujuh Kita bikin 3 rantai Masuk di benang depan Kita bikin slip stitch Nah seperti ini ya Selanjutnya Single crochet satu kali, lalu kita skip satu lubang. Kita masuk di double crochet yang pertama. Kita ulang lagi membuat uh, single crochet dan tusuk packet ini. Nah, ini di bagian single crochetnya kita skip. Kita masuk di double crochet yang pertama. Kita bikin dulu satu single crochet. tusuk packet lalu bikin lagi tusuk packet di single crochet yang ketujuh
Nah selanjutnya kita tinggal ulang saja langkahnya Kita bikin single crochet dulu ya Single crochet Skip 1 Single crochet Tusuk paket lagi Nah sekarang di sini kita tinggal ulang saja langkahnya Jadi kita ulang dari single crochet Tusuk paket 7 single crochet Tusuk paket Lalu satu single crochet Nah lalu mulai ulang lagi di bagian motif ini Kita ulang lagi caranya sama Nah sekarang langkah ini kita kerjakan Sampai nanti di akhir putaran Nah sekarang di akhir putaran yang ketiga ini Setelah tusuk paket Kita bikin satu single crochet yang terakhir Selanjutnya kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch nah seperti ini ya sekarang untuk putaran yang ketiga nanti hasilnya seperti ini nah sekarang kita masuk ke putaran yang keempat untuk putaran yang keempat ini ini sebenarnya caranya sama seperti putaran yang pertama tapi karena di sini posisinya uh, sudah bergeser ya jadi untuk caranya setelah slip stitch kita akan mulai di bagian uh, setelah tusuk packet jadi tusuk packet ini kita lewati kita masuk ke single crochet berikutnya kita bikin dulu satu slip stitch jadi kita lewat belakang ya kita lewati yang bagian tusuk packet kita masuk di bagian uh, single crochet ini nah di sini kita bikin dulu tusuk slip stitch Nah, jadi kita uh, lewat belakang ya. Jangan sampai menutupi bagian tusuk paketnya. Selanjutnya, kita mulai dari sini. Kita bikin satu rantai. Lalu 5 single crochet mulai dari lubang pertama. Nah, ini 5 single crochet. Untuk single crochet yang pertama ini akan saya tandai. Selanjutnya kita bikin 5 rantai. Kemudian di bagian tusuk paket ini kita lewati ya. Atau di sini kita skip bagian motif ini. Kita masuk di single crochet yang setelah tusuk paket. Nah, di sini kita ulang, kita bikin 5 single crochet. Nah, setelah 5 single crochet, 5 rantai. Lalu bikin lagi 5 single crochet. Nah, jadi caranya seperti ini terus. Kita ulang-ulang terus sampai nanti uh, satu putaran. Nah, sekarang di akhir putaran yang keempat, ini cara menutupnya juga sama seperti putaran yang pertama. Jadi setelah 5 single crochet di sini kita bikin dulu 5 rantai baru kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch nah setelah ini untuk putaran yang kelima ini caranya sama seperti putaran yang kedua jadi di sini sebenarnya kita menggunakan tiga langkah dan tiga langkah ini kita ulang terus hanya nanti posisinya akan bergeser jadi teman-teman ikuti saja alurnya alur dari motifnya ini ya nah jadi setelah ini untuk putaran yang kelima kita akan mulai dari bagian tengah ini ada 5 single crochet kita ambil yang tengah ya single crochet yang ketiga jadi kita akan maju otomatis kita akan uh, bikin slip stitch kita maju dulu setelah slip stitch kita bikin lagi slip stitch dua kali lagi ya satu dua sampai dia ada di tengah uh, motif ini jadi di single crochet yang ketiga baru setelah itu satu rantai satu single crochet baru di bagian rantai ini ini kita sudah bikin lima rantai kita isi sembilan double crochet sama seperti ini Nah seperti ini sekarang langkahnya ini kita ulang terus 
Jadi untuk selanjutnya, untuk putaran-putaran berikutnya, teman-teman ikuti saja alurnya, alur dari motif ini. Nah, jadi untuk putaran-putaran berikutnya, cara memulai dan cara mengakhiri, nanti teman-teman ikuti seperti putaran yang pertama sampai putaran yang ketiga. Jadi tiga langkah ini kita ulang terus ya. Nanti kalau teman-teman sudah hafal untuk alurnya, nanti akan semakin mudah. Jadi untuk bagian awalnya nanti akan maju terus. Nah sekarang untuk motifnya ini, kita akan e, kerjakan dari putaran yang pertama sampai yang ketiga ini. Kita kerjakan terus sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Nah sekarang untuk motifnya, ini sudah saya bikin agak tinggi. Di sini saya bikin dua warna ya, jadi ini untuk warna hijaunya, ini satu gulung dapat segini. Ini habis satu gulung. Kemudian untuk e, saya sambung dengan warna coklat muda. Dan untuk tinggi motifnya di sini saya bikin sekitar dari atas sampai batas alas ini sekitar 24 cm atau sekitar 9,5 inci. Kemudian untuk panjang tasnya di sini sekitar 35 cm atau sekitar 14 inci kurang sedikit. Nah selanjutnya setelah ini kita akan bikin bagian atasnya. Nah sekarang untuk membuat bagian atasnya, di sini kita berhenti di bagian motif ini yang 9 double crochet ini. Kita tutup dulu ya dengan slip stitch. Selanjutnya kita akan maju, kita maju dulu di bagian double crochetnya. Kita bikin slip stitch satu kali. Nah jadi di sini kita anggap sebagai Uh, stitch yang pertama saya awali dengan rantai kita akan bikin dulu single crochet sebanyak dua kali putaran jadi untuk uh, bagian single crochet ini jadi di sini di motif ini ada 9 ya lalu di bagian single crochet ini ini kita skip jadi ini tidak kita hitung jadi kita uh, kembali ke kelipatan 9 jadi ini 9 langsung ke sini 9 Nah kalau sudah kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch Nah setelah kita bikin single crochet keliling dua kali Selanjutnya kita akan bikin satu kali lagi single crochet keliling Tapi di sini kita akan menggunakan e, langkah mundur Jadi untuk bagian barisan yang paling atas atau yang terakhir Kita akan bikin single crochet mundur Nah sekarang untuk caranya kita bikin dulu satu rantai lalu kita mundur ya ke e, lubang sebelumnya kita bikin single crochet seperti ini mundur lagi ke lubang e, sebelumnya nah jadi di sini kita bikin single crochet seperti biasa hanya kita e, untuk lubangnya kita mundur Nah, jadi kita langkahnya mundur terus seperti ini ya. Jadi ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk cara membuat talinya, sebenarnya ini caranya sudah pernah saya bagikan di video saya sebelumnya. E, di sini kita menggunakan Romanian cord, tapi karena di sini benangnya kecil, jadi saya akan e, double jadi empat benang. Jadi untuk talinya saya double empat benang. Nah, kalau satu gulungnya ini, teman-teman bisa ambil dua ujung. Kita ambil ujung dalam, ujung yang dari dalam ya. Kita cari ujungnya dan kita ambil ujung yang luar nah jadi satu gulung kita dapat dua ujung seperti ini nah ini untuk benang satunya juga sama kita dapat ujung benang dalam dan ujung benang luar 
Nah, jadi untuk dua gulung kita bisa dapat empat benang seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu potong benangnya. Kemudian untuk alat rajutnya, di sini saya pakai tulip gold. Saya pakai yang ukuran 8 garis miring 0 atau sama dengan 5 mili. Nah, sekarang untuk cara membuatnya, ini saya akan kasih contoh sebentar. Kita pakai 4, uh, 4 benang ya, seperti ini. Kita double 4. Untuk ujungnya, kita ambil agak banyak dulu. Ini untuk uh, nantinya menjahit di bagian tasnya atau di bagian ringnya. Kita bikin simpul dulu. Bikin dua rantai. Kemudian di rantai yang pertama, kita ambil benang bawah, kita masuk di benang bawah. Kita miringkan. Ambil benang, keluarkan satu. Ambil benang lagi, keluarkan semua. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini kita uh, kita miringkan sedikit. Nah, di sini ada benang bawah, kita ambil benang bawah. Nah, seperti ini. Miringkan sedikit. Ambil benang, keluarkan satu dulu. Ambil benang, keluarkan semua. Kita miringkan. Nah, kita ambil benang yang di bawah ini. Nah, caranya seperti ini terus diulang-ulang. Jadi, kita masuk di benang bawah. Kita miringkan sedikit, kita putar, ambil benang, keluarkan satu, ambil benang, keluarkan semua. Nah, seperti ini ya.
Nah sekarang tasnya sudah selesai Nanti hasilnya seperti ini Ini talinya sudah saya pasang Sudah saya pasangi zipper Dan di sini saya tambahkan tassel untuk hiasan Kemudian untuk ukuran akhirnya Untuk panjang tasnya di sini sekitar 35 cm atau sekitar 14 inci. Lalu untuk tingginya saya hitung dari atas sampai batas alas. Ini sekitar 25 cm atau sekitar 10 inci. Kemudian untuk panjang sipernya ini sama ya dengan panjang tasnya. Sekitar 35 cm atau 14 inci. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.